Ah, era un tema que, la verdad, ayer lo deslizamos, ¿no? El tema de un secuestro express a una adulta mayor que se la llevan en un vehículo, ¿no es cierto?, y le roban la jubilación, la llevan a un cajero automático. Un hombre y una mujer la secuestran, la meten en un vehículo, la llevan a un cajero automático para sacar su jubilación. Vamos a ver el video y después vamos a estar con Olimpia. Ahí estamos viendo el video ya. Ahí va la señora Olimpia, lo tenemos en el círculo. Ahí está, ahí está con estas personas. En el fondo, ella, ella va, parece que a buscar su jubilación y se le acercan estas dos personas como para ayudarla. Que es, es, es como le, le dicen, nosotros queremos ayudarla, algo así. Y ahí la engañan, como que la engatusan, como uno dice, ¿no? Para... Para saber, parece que le, le, le piden una, una información. Eh, Gino Costa justamente está con la señora Limpia para que nos cuente qué fue lo que pasó. Gino, buenos días. 11 Julio, buenos días. Sí, eh, ahí uno trata de recrear un poco la historia con estas imágenes eh, de cámaras de seguridad de una calle en la comuna de San Ramón, que justamente eh, la señora Limpia la adquiere para también entender... Cómo la engañaron, la manipularon mm. y posteriormente la secuestraron. Eh, estamos junto a ella, que ella incluso eh, se comunica con nosotros eh, para dar su testimonio porque tiene un fuerte compromiso. Ella no quiere que no le pase a nadie más. Mm -hmm. Señora Olimpia, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y cuéntenos qué fue lo que pasó. Eh, mire, lo que pasó que yo el día 14 salí a comprar tres piluchitos a la feria. Yo llevaba nada más que cuatro mil pesos. Y vengo ya saliendo porque entré y salí de la feria. Todo esto muy cerca de su casa, muy además. Cerca a, una, a una cuadra. Y de repente se acerca la niña, como vuelvo a decir, digo la niña, y me dice si yo sé la dirección de una doctora porque la mandaron a trabajar ahí. Yo le digo que no sé leer. Me dice ya eh, que si yo... La puedo ayudar porque viene del campo y siempre hablándome con acento de personas de campo. Siempre con personas de campo. Esta mujer lo que quería era que usted la ayudara a encontrar una dirección claro. de una doctora donde ella tenía que trabajar. Que trabajar. Eso era, ¿no? Eso era nomás. Ya, y yo le dije que no y en eso entra a la escena el, el caballero. Uh -huh. Le digo yo, me dice, pero ayudémosla. Y la, ella empieza a decirme que en ningún momento la deje sola. Yo ingenua más que ella. Yo le digo, no, mi niña, mira, ten confianza en Dios, ten confianza en Dios, Dios te va a ayudar. Y me asoba. Usted, usted lo que hizo fue empatizar con ella, claro. porque ella le comenta que le tenía un poco de temor a este hombre que aparece ahí en las imágenes claro. que estamos viendo. Claro, que no la dejara sola con él, que no la dejara sola con él. Yo le dije, no, mi niña, no te preocupes, estate tranquila, llamemos a los carabineros. Me dijo, no, no, porque tengo miedo, porque me pueden hacer algo también los carabineros. Ya después yo perdí como toda la noción. Ya, ya ahí mi hija me dice que ella me vio, que me dijo mamita, pero yo no, no vi, no vi. Usted se encontró con gente conocida en la calle mientras esto ocurría y, y nadie se alertó de nada. Nadie. Mi vecina del fondo me decía, Carmencita, ella lo que me dice que me decía, Carmencita, vamos, vamos. Pero ella pensó que la niña era una testigo de Jehová por el sombrero. Uh -huh. Pero cuando se, si ustedes miran la cámara van a ver que el caballero viene como con el teléfono ya llamando el auto, porque trabajaban con el del auto. Y me, me tiran a, al auto, me dice, sube. Yo le digo, no, sube tú, para que no me subieran para el rincón. No, me tiran para el rincón, ya después ya fue todo la mano de Dios. Me llegué al banco, me pasaron, y yo llegué como una persona, aquí vengo yo y vengo a sacar plata, y yo no sabía, la verdad es que yo no sabía que tenía plata. Y le digo, señorita, vengo a sacar 300 mil pesos, a la cajera y me dice ya y cuando ella me dice ya y empieza a contar los primeros 100 en la máquina yo le digo no eh, eh, no los cuente porque estoy en peligro 
y me dicen, eh, sigue contando, sigue contando. ¿No le llamó la atención a la cajera cuando no usted le dice eso? No le llamó la atención, para nada. Empatía, nadie, nadie, nadie. Yo le digo, lo vi mal, lo vi mal, lo pasé mal, lo pasé mal, estoy mal. Y agradezco a ustedes que me están haciendo esta entrevista porque si no, no se sabría que habíamos más personas, más personas que estamos pasando lo mismo, que ya no podemos salir a la calle, no podemos confiar en nadie. ¿Por qué? Porque queda el miedo psicológico, no, si no es lógico. la plata, porque yo digo, yo no sabía que tenía plata, pero me queda eso en la noche. Anoche, mire, me sentía mal. Quería dormir, no podía. ¿Por qué? Porque yo dije, Gino, señor, podía haber sido. Señora Olimpia. Señora Olimpia, mire, eh, aquí eh, le tengo un vasito de agua eh, ver, para que usted esté tranquila. Eh, y la verdad es que la, la, la señora Olimpia eh, adquirió un compromiso porque de verdad que no quiere que le ocurra esto más a nadie, no, ni a sus vecinos, ni, ni a mucho más. Y además, eh, ella tenía la mala suerte de que justo le habían pagado su pensión. Entonces, ella fue relativamente confiada de que no tenía plata en su cuenta y justo se la habían depositado y logra sacar estos 300 mil pesos que finalmente estos dos secuestradores eh, Pero Gino, se llevan este dinero y la dejan botada en un sector que ella además no reconocía, Julio. Sí, pero estos tipos tienen información, ¿ah? ¿eh? De algún lado estos tipos tienen información porque es evidente que ellos sabían que la señora Olimpia tenía su dinero. O tiene información general de fechas, o tiene información general de pagos... ¿No es cierto? Aquí hay, hay algo, como dice la señora Olimpia, trabajan con alguien que, que maneja ese auto, ¿no es cierto? Esta, esta gente tiene aceitado, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? El, la moda, la, el modo en que engatusan a las personas. Por lo tanto, uno tiende a creer que, ¿no es cierto? Esta es una banda, uno tiende a creer de que lo hacen hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Y tiende a creer que también tienen información información privilegiada, que, que tienen datos. Así que yo creo que aquí las policías tienen que eh, hacer lo imposible por desbaratar rápidamente esta banda a, este, a estos tipos, porque eh, según nos consta ahora en, por las denuncias que tenemos en nuestro chat, es eh, una banda que hace bastante tiempo está haciendo lo mismo. Ah, por lo tanto, valoramos mucho lo que está haciendo la señora Olimpia. Le pedimos que se, se calme un poquito ahí, sabemos que es difícil, ah, que, que no lo ha pasado bien. Eh, pero tampoco queremos mostrarla ahí tan frágil eh, eh, llorando para, para que por supuesto para, para recordar su dignidad básicamente, entonces queremos que ella esté, esté mejor, esté más compuesta para que no haga este relato que para ella es importante hacerlo porque siente que así puede ayudar a mucha gente Gino, que es lo que a ti te ha expresado ¿no? Sí, claro, y por lo demás ella quiere... Eh... Ella usa mucho TikTok y, y ha difundido lo que le ha pasado a través de sus redes sociales. Y es impresionante la cantidad de gente que le dice que le ha ocurrido prácticamente lo mismo o algo muy parecido. Sí, eh, yo ese día llegué tranquila, Julito. Eh, me senté y dije, le voy a avisar a mis personas de TikTok que me siguen que fui secuestrada. Pero ya después me quebranté y no pude seguir. Y claro. ya ahí la gente ya empezó a llamar, que a mandarme que a muchas personas le había pasado lo mismo. Y, y ya solidizar conmigo a decirme si me depositaban, que pusieran. Pero yo no me iba a aprovechar que si se habían aprovechado recién de mí. Yo voy a que nosotros estamos vulnerables, las personas de la tercera edad. Ya no podimos salir a la calle sola. Ya no podimos ni acercarlo, yo no me acerco a la reja cuando alguien llama porque el miedo está, Julito, el miedo está yo digo, si no fuera por ustedes por los periodistas que andan en la calle no se sabría todo esto nosotros quedaríamos nula los volverían a saltar una, dos, tres, cuatro cinco veces porque no se sabría y la misma gente las mismas que lo asaltan todos los días en distintos barrios lo volverían a hacer y gracias a ustedes se puede ver esto, gracias a ustedes yo puedo estar tranquila porque digo ah ya qué bueno Julito está perrando por nosotros la Monse, todo 
Señora Olimpia. Los periodistas que están aquí. Señora Olimpia, eh, a usted cuando le ocurre esto, usted dice que no sabía que tenía su dinero. No, pues Julita, porque mira, ver, como cuéntanos. cayó día 14, después que día 15, nunca te pagan los días 15 en la caja de los héroes porque a mí me pagan con tarjeta, pero yo no saco mi tarjeta. ¿Ya? Mi cuenta RUS porque pagan como los 19, los 20, pero ahí a fin de semana, yo creo que por eso pagaron día 15. Uh -huh. ¿Ya? Yo le decía a mi hija, porque aquí en mi casa nadie sabe mi cuenta RUS. ¿Por qué? Porque si yo salgo, mi hija me deja plata. Entonces, no entiendo. Yo digo, tiene que haber una banda... O tiene que haber alguien, y lo estoy diciendo yo para que después no le echen la culpa al canal, que dan informaciones. Porque no puede ser que el banco... Mire, yo tengo los papeles del banco aquí, del contrato que me hicieron hacer, y después me dicen que no me descontaron y yo era... El descuento era electrónico. Sí, a lo que se refiere la señora Olimpia, para, para aclararles Ajá. eso, es que ella contrató un seguro. Entonces, cuando saca estos 300 mil pesos, ella quería que operara el seguro, porque finalmente lo hizo bajo presión de estos dos secuestradores. Y eh, cuando va a hacer este reclamo de que opere el seguro, le dicen que el pago automático no fue efectivo, no se hizo, entonces el seguro acá no está operando. Entonces, claro, la señora Olimpia hoy se encuentra bien desamparada, porque ella con harta responsabilidad contrató un seguro, pero nunca le descontaron el valor mensual de este seguro. Claro. Entonces, esos 300 mil pesos hasta el momento no lo ha podido recuperar. Señora Olimpia, la saluda aquí, sí, no, soy, no, no, no. Sí, soy, soy la Monse. Eh, pucha, es que sí, la, da tanta rabia, señora Olimpia, con lo que le pasó, porque se aprovechan justamente de eh, su vulnerabilidad. Eh, también esto que ellos, yo, un, acá hay un modo de operar, que lo que sabemos que no es solo con usted. Nos cuentan que en este sector, estas dos personas ya... Han eh, realizado varios sí. delitos de este tipo. Y lo que uno no entiende... Sí, Monse. Claro, ellos... ¿Cómo fue? Usted estaba ahí y, lo, y la llevan al banco ahí usted. ¿En qué minuto siente que ya está secuestrada? Que no puede eh, escapar de lo que cuando, está pasando. Cu cuando el auto, Monse, va dando vuelta a quien... Eh, Avenida Santa Rosa con Américo Despucio de y al taxista se le veía nada más que los ojos mirando para que los autos que venían atrás, me imagino yo, porque yo nunca he manejado un auto, no sé, eso. Pero yo ya ahí ya dije, esto está mal, esto está ya. mal. Y después cuando me, me mandan al banco y todo, incluso había un joven, Monse, yo lo voy a dejar bien claro, ya. y bajo mi responsabilidad. Eh, le digo yo al niño del banco cuando ya re, eh, retiré la plata y estaba mal yo le digo a mi niño me estafaron y el, el niño ser empatía ser empatía me dijo señora ya calle si sientes ahí y, ¿Y ser una persona un es una persona del banco del banco veo pasar un patrulla y yo me paro en la puerta del banco que si ven los videos están y yo llamo al patrulla así le hago con la mano que vinieran ¿Ya? y el, el joven me vuelve a decir señora no los llame porque van a venir y sientes ahí que diga me trataron peor y igual que los que me secuestraron claro por eso se siente tan desamparada la señora limpia porque no encontraba ayuda por ninguna parte Oye, usted además no... que lo, lo increíble es que usted estaba ahí en el banco pidiendo ayuda no es que se quedó calladita, claro. sino que trata de decirle a la cajera, trata de no. decirle a otra persona y nadie reaccionó. Claro. Monse, eh, Monse al tiro, sí. porque como yo, yo entré segura que no tenía plata. Entonces yo, yo le dije a la niña, vengo a sacar 300, pero en mi mente yo sabía que no tenía plata. Señor y Olimpia. cuando la niña claro, sacó usted. los 300, dígame, Julito. Sí, señor Olimpia, lo que pasa es que hemos abierto un portal. ¿No sabe usted la cantidad de gente que nos está escribiendo en nuestro chat de denuncia, que está saliendo en pantalla el número, la cantidad de personas y en todo Chile que le han ocurrido situaciones similares? Nos han escrito de Talcahuano, de Ovalle, de Calama, acá en Santiago, en Cerro Naya, en Quinta Normal, en Vespucio, eh, fuera del Mall Plaza Vespucio, muchos de estos robos afuera de los bancos. Y hay una banda que opera violentamente afuera de los bancos con distintos tipos, ¿no es cierto?, de delitos. Tenemos un completo informe de esta banda. Vamos a volver a comentar y volvemos con la señora limpia.